，小鹿，开门了，妈回家了。您看父回家。嗯，我那衣帽架呢？太大了，我给他挪到别处了。进来吧，来，妈。慢点，来慢点吧。雨特。啊？他怎么过来了吧？嗯，我的家吗？怎么不是你的家了？这这这还真像走错门了，多漂亮啊！韦德，你好歹不分呐，你相逢独喜，你把木头来。我的缝纫机呢？大衣柜呢？都哪儿去了？妈，那些东西不太适合放在客厅，我给您移到别的屋了。这是你的家还是我的家？还是老爷一半是艰苦朴素。那家里一眼看上去就是团结、紧张、严肃、活泼，你让他结婚去啊？弄得这花里胡哨的啊！那花瓶啊、地毯子，哪来的？给我弄哪去！看桌子还是花架子呀？看花能看饱肚子。你给小光奶奶邻居们送去尝尝，那你有瓶子放啊？是，妈，看啊，放心了啊。曾哥，俊俊，姥姥回来了。姑姑，您忘了，俩孩子上学去了。啊？那个原来这么摆不太合适，那个俊俊这边还可以，真真那边呢，那个背着光，对他的视力不好。这样调整一下，呃、又省电又对他们视力好。妈，这是江路费了不少心思才搞成这样，给您布置的。真真俊俊他们都特喜欢这样摆。那，那等他们长大了，自己有家了，他们爱怎么摆那是他们自己的事儿。我云云在世的时候就就这么摆着的，多少年都没有变过。你你们俩，那给我挪回来，挪回来。你搬过来，不搬我找人搬去。我行，我我们给你搬，我搬。是不是？哎哎哎，爸爸爸！哎呀，姑姑，这您刚才还说不生嫌弃，你为这点家具您犯得着吗？我不把他们顺过来，看着顺心顺眼的，那才叫惹我生嫌弃呢
，但是我自个儿的家，怎么过日子，我说了算。还能去哪儿？去我姐姐那儿呗。生气了？没有。哪儿没上你姐姐那儿啊？都是去找安慰，是不是？你看出来了？说你生气，我活该！喂、哎，去你去哪儿？你这你这干什么呀？我活该，行了吧？你说什么呢？你跟一个老太太生气，你至于吗？她刚得的中风，半身不遂。你何必跟他生气呢？我跟你说了，我没生气。那你说说，你跟谁生气啊？自己。我生我自己的气，行了吧？雨生哥，老太太叫你呢。哥，你快着点儿。干嘛呀、啊？搬书架。要不这样吧，你先回你那儿，我去看看老太太。现在呢，我们把候选人的名单送上来。五个组的候选人名单呢，已经报上来了。那我们大家呢，再为五位同学投票。好，好，现在呢，我们有请五个组的小组长上来，把候选人的名字写在黑板上。暖学啊，是。这么大的事儿，怎么不跟我说一声啊？妈，你当时不是住院了吗？哦，我有病不得了，这个家就让你造反了。妈，你看你这话说的就有点过了，造反，造什么反？过了，那比这还过的，你想过没有？你俊俊从头一天上学，就是姐姐陪着一块去一块回。就是你没空去接他们，起码俩孩子在一起是个伴儿啊。嗯，现在可好，我软就软了啊。这女孩那么小，那要是在路上、在车上，有什么好歹？你哭都没地方哭去。我，你说，你你你去学校，把他再给我转回来。现在身体不好，还那么着急啊？别那么着急啊！再说，你以为学校是你们家开的？说转就转。那时你怎么？
么不反对呢？慢，听我说。当时我觉得江路的话说的有道理。嘿，妈，要不是这样啊，先这样，咱以观后效。要是俊俊以后不适应了，咱把他再转回来也不迟。你说是不是？我是没用了。哦，你等等，等等怎么样啊？三次数学模拟考试，我现在开始发卷子。老师，我我想上个厕所，好吧，快去快回。你们怎么找到这儿来了？找你啊！你们俩可真行，我这模拟考试呢，我可不像你们似的游手好闲。考完了吗你？你们两个在这鬼鬼祟祟，我哪考得好啊？你俩太过分了吧！居然跑到学校来了。宋征，你不请假上厕所去了吗？宋真同学，时间到了。哎，那丫刚进去的时候。就没让你给他们家说个话什么的，到现在我还瞒着他们家呢，说他在外面干革命工作呢。其实他对他妈挺好，哎，你说我是不是应该给他妈捎个信儿？我们进去的时候，警察把他带到另一个房间里，根本没有工作说话。周征都是为了开车送你，要不根本进不去。什么意思啊？就这意思。哎，哦，你的意思是说，是我把他弄进去的是吗？这帮人整天无所事事、为非作歹的，还不得让警察盯了多久呢？都他妈为了你这小丫头片子，我车都没了。丫周征在里边肯定经不住软硬兼施，用不了多长时间，肯定贪贪松松，把我给养活。我那天都说了不借给他车，他非得他妈管我借，这回好了，这回我他妈也得进去。不是，周征不是还没有招供呢吗？你指望他坚贞不屈、视死如归啊？肯定翻案呢。他如果要是能顽抗到底，不出卖哥们儿，除非啊，除非什么？你们就说吧，你们今天来这到底想干嘛？你说你把我们都坑成这样了，你是不是得表示表示？怎么表示？江老阿姨，哎呀，江老阿姨，江老阿姨，进去，江老阿姨，来了。是吧？进来吧。哎，爸，江老阿姨呢？我要告诉她一个好消息。娟娟，嗯，你看谁回来了？哎，啊，老王，您回来了。哎呀，哎
。天姐、啊，嗯，你一个人从学校放回去，放学回来自己走回来，行吗？哼、嗯，没问题。你喜欢这个新的学校吗？那当然，要是将来一早我减肥，早我转学，说不定今天我就被选上英语课代表了呢。总经理，嗯，去，去食堂买花卷去。爸、啊，将来什么时候回来啊？让你去你就去，咋的？嗯，怎么就这么难呢？左也不是，右也不是。要是想维持啊，我跟你说，你就得保持距离。敬而远之，他们家的事儿你能不掺和你就别掺和。怎么敬而远之？你不是有家吗？宋雨生那宿舍你到那儿住去，那是你的领地，你想怎么布置就怎么布置。我这儿也行啊，咱们自己家也能住啊。我这人大概是有毛病。我走到哪儿就永远把哪儿弄得面目一新。你说老太太他们家，打老头子去世以后，家具就没动过地儿，那沙发套子就没拆洗过，更不说，就光背身就过不去。跟你有什么关系啊？他们家就乱的成垃圾堆了，跟你也没有一点关系啊。所以你回你自己家，你想怎么折腾怎么折腾。再说宋雨生，他不是特别……你甭我其他。他当着我的面就把家具给搬回去，我在他眼里算什么东西？你说，我还是个人吗？看来这回是伤透了心了。我跟你说，姐，我儿子再回去，我就不是你妹妹。哎。姜老阿姨今天晚上有事儿不回来。哎，你姐什么时候回来？嗯，还没呢。呃，她今天早上跟我说，他们班今天模拟考试。哦。高考班都参加，说不定晚点回来。嗯，嗯来，帮爸端菜。哎，拿着。嗯。哎呦，我进去会干活啊！你看看，啊。花卷都摆的这么好看，哼！哎呀，姥姥，你夸错了，这是我爸摆的，他也是跟姜老阿姨学的。这粥真香，雨生来了，快来吃饭吧，我都觉得饿了。来，哎呀，好长时间不知道饿是什么滋味，我在医院就想啊。什么时候能回到家里，跟我的孩子们围着这桌子喝口粥，都是香的，都是幸福的哟。妈，今儿多喝点啊，来、嗯、吧。嗯，爸。嗯。还有呢？还有什么呀？就吃这些。啊。这些还不够啊？我不吃。回来。回来。我不愿意前功尽弃，你们也不看看这些都是什么呀？除了淀粉就是油，卡路里特高吧，还没什么营养。大米白面会没营养？姥姥，您把热量跟营养弄混了。我们过去的饮食习惯就是把这两样东西给弄混了。热量是热量，营养是营养。没营养？姥姥把你喂那么壮，你看你现在瘦的，姥姥看着都心疼。你看，姥姥都说我瘦了，看来啊，功夫不负有心人。哎，姥姥，我是不是瘦特多？可不瘦多了吗？我看都害怕，还想着啊，带你去医院检查检查呢。检查什么呀？我又没有病。哎，你们快吃吧，反正我不吃。那孩子怎么了？我住院两个多月，他怎么变成这样啊？别管他嘛，你去把他叫出来。吃吧。来，来，吃饭
，你们可以强迫我坐下，爸，你没法强迫我吃下这种东西。这种东西，这是什么东西啊？这些东西我刚才不已经说过了吗？只有热量，没有营养，基本属于愚昧食品。嗯，您知道吗？亚洲人体力为什么不如西方人啊？就是因为食物结构有问题。看看动物世界，食肉动物就是比食草动物厉害。我现在差不多是半个营养学家了。像这种只有碳水化合物、蛋白质含量很少的食品，打了喂了你这么多年，把你喂的这么壮，就靠这种愚昧食品，小没良心呢。姥姥，我可没这么说。孙俊，听着，姥姥今天刚出院，你要惹姥姥生气，我给你没完。谁惹她生气了？哦，我过去天天被人骂大胖子、猪八戒，她就不生气了。今天同学们海选做音乐课代表，哦，要是我在手时间。准备选上了，这孩子怎么变成这样了？孙军，听我的，把粥喝了。您又不是不知道，我每天的卡路里摄入量都是江老阿姨给我定好了的，绝对不能超，一超，我的目标什么时候才能实现啊？什么目标？我的目标啊，就是要减到小光的体重。你，你干啥？他们叫什么？让他们叫去！这不对着外表吗？我们不注重外表，我们注重学习，重品德。你看看，谁家的孩子？有我们家孩子品德好，学习好啊！我今天一回来，就觉得胃不对，我就知道，肯定是有人给了我孩子坏影响。看看这家里的变化，我还不知道坏影响从哪来的吗？叫我孩子什么呢？胖啊，瘦啊的，这不都是外表吗？外表有什么关系啊？整天捯饬外表的人。几个是好东西。妈，消消气啊，可能是正着开。宋征，你什么时候回来啊？啊？是宋征家吗？哎呦，对不起啊，请问您是哪位？我姓陆，我是宋征的数学老师。您是宋征的父亲吧？对，我是他父亲。您好啊，陆老师。啊，是这样的，今天呀，刚发现、啊、考试卷子，宋征他就说出去上厕所，半天都没回来。结果我出去一看呐，他正跟那两个不三不四的社会青年那嘀咕什么、嗯。宋征过去可不是这样，太让人奇怪了。今天模拟考试啊，他连卷子都没做完。你看见他跟他们走了？没有。哎，姥姥，您慢点。好，我知道了。谢谢了，陆老师。嗯，再见。刚刚怎么了？哦，没出什么事儿啊。嗯，我都听见了，他老是来告状了。姐姐怎么了？期望太高了，这不，今天下午模拟考试，这题没做完，走了。嗯，你刚才说跟谁走啊？到底跟谁走啊？你听什么了？他跟能跟谁走啊？他？我也听见了。雨生，你说这俩孩子过去多好。就从你媳妇来了以后，开始变了吧？我就说，他走到哪儿，下一
将功夺气就再到哪。来，怎么打呀？就拿那白的，撞其他就行。哎，对。撞其他就行了。对对对，就这样。对对对对，太聪明。嘿嘿嘿。我给你打，给你看啊。嗯。哎，这姿势。你嘴少算什么？要双枪打火。来，给给给给，来了。你俩敢别这么自私吗？光你俩喝水不给我点，渴死了。好、哦，我给你拿去。哎，茶成吗？行，茶行。我也是，刚才他那个嘴。怎么这样。来来。哎，我手怎么打不过来呀、啊？对对对对，手这样。哎。哈哈哈哈哈！谢谢了吧，这回。哈哈哈哈哈！好喝吗？我知道不是茶，是酒。干赢！行，够厉害了。随便吧，没劲。都这么大岁数了啊，还这么黏糊呢？走，搅一搅去。哎，怎么搅和呀？走用，走。哎，走。走。咋了？回来了？舅姐，嗯、呃，姐夫呢？谁这么大？找人下棋去了吗？咱不管他，把小桌搬出来。真买的，他最爱吃那种小粒的花生米。那么多出息！一小时之前还恨不得要跟他离婚呢。嗯、我说离婚了吗？听你说的那深仇大恨的样你看他爱吃的怎么了？这恨都没了。全忘了，烟消云散了，两码事儿。那小敏，你说你现在这么离家出走，他会不会来找你啊？给你吓的，我以为他来了呢。<笑>不来了，我也不回去。真的假的？真的。嗯，骗你小狗，是应该长点脾气了你。嗯，不是长脾气，这是尊严。就是我要回去，我的尊严都不让我回去，你知道吗？我知道。这回好好慎着他。我妹妹哪受过这种气呀、啊？就是，是吧？过去那些男人挤上门来，那都轮不上他们呢
。想当年在云南的时候，行了啊，别说你在光荣历史了，还说不跟他回去呢，不跟他回去，你给他买花生米啊？花生米跟他回去吧。嗯，花生米肯定长腿了。<笑>讨厌。嗯、<笑>行了，别生气了。其实他也不容易，对吧？找你见着没有？妈是我。妈，你怎么还不睡啊？哎，等等，曾曾，我从医院回来，还没见着他。这院真舒服、啊，你是享了爸妈的福了。你来呀，你随时都能来，你来我多高兴！你看，天天咱们俩在这儿。好啊，我就搬过来了啊。说定了啊，我明天就给你在那儿加一门，给你弄一个你自己的密室，那我就常住不走了啊。可以。这样吧，我再去找找他，你先去休息，好吗？妈，您刚出院，得好好休息。要不这样，我找着宋征了，再把你叫醒，还不行吗？嗯。知道了，别假模假式的看书了。行了行了，睡吧啊！这么晚了，不会来电话了。嗯，啊、好，你先睡吧啊。现在几点了？你知道吗？不知道。十一点二十分，你是不是觉得还挺早啊？明天是礼拜天。你去哪儿了？出去玩了。跟谁啊？两个朋友。你管那样的人叫朋友？宋征，宋征，征征，宋征，征征，你今天别把我当爸爸，就当朋友谈一谈好吗？
，我简直太小看你了。哪里懂那些个？什么感情啊？爱呀、啊，他还是个孩子。我为什么要这么想呢？因为爸爸，因为爸爸很胆小，很自私。为什么说我自私呢？因为爸爸觉得。只有把你留在自己身边，你才不会离开我。特别是在你妈妈离开你之后，不然你将来长大了，你就会走出这个家门，面对社会。爸爸害怕失去你，爸爸很害怕。为什么说我胆小呢？因为爸爸不敢面对我们之间的矛盾。矛盾是个很讨厌的东西，它让人很不痛快，是不是家送证，爸，你刚才还说不再把我当小孩了呢。对，对不起，对不起。您要是想批评，我就批评吧。我知道我今天晚上是过不了这一关的。你既然你知道过不了这一关，你为什么还要跟那帮人出去呢？其实你在心里明白，那是一帮什么样的人，对不对？
我开始明白，但是我后来就不明白了。为什么？我觉得他们很善良，而且很聪明，很仗义，还有，反正他们不坏。那就是全世界的人都冤枉他们了，对不对？我不知道。我感觉他们也在寻找意义。他们不好好干事儿，是没有发现那些事儿的意义罢了。孩子，你太理想化了。在这个世界上，每个社会都有渣子。他们不是渣子。那你就是太善良、太单纯了。等你看到他们作恶，那就晚了，孩子。什么是作恶？你看看。你看看，你才和他们相处几个小时啊，就连最起码的是非观念你都没有了。什么是是非观念？我不跟你说了，你不早了休息吧？啊，爸，嗯、我让您批评我，就是想和您争论。以前咱俩不是常常争论吗？但你结婚以后，咱俩连一次痛快谈话都没有姐，姐，啊，你听到没有？摩托车声，肯定是他。宋雨生，宋雨生，什么呀？骑摩托车的又不是他自己一个人，你真是神经病！哟，好像真的是他哎哎，那怎么办呢？他要是进来，你藏不住在里边。我跟你说，来了，啊、你就说你正好出门，快点开门啊！哎呀，我花生米，花生米，给你拿。哎，书给我，书给我。哎，医生。哎，大姐。你来了。哎。哟，我正要走呢，我要出去呢。啊、是吗？啊，我约了同事要逛街去呢。香露在不在啊？他一早上就走了，好像，好像。哎，这个，这是他说给你买的，说是你爱吃的那个小粒儿的，是花生米。哎呦，大姐，我这几天还真吃不下这个，不知道为什么了。这两天啊，我这胃疼，什么都吃不下去啊。是吗？嗯。你你怎么了？你怎么了？早上你不是就走了吗？你怎么怎么回事啊你？啊？那行。你们聊吧。哎，大姐，不好意思啊。哎，江露，今天天不错，咱们出去吧，咱们出去走走。哎，大姐，哎。啊啊，那你等我一下啊，我马上就来拿点东西。行行。你你戳穿我，你早就把我戳穿了。你说我一大早就出去，他知道我的，大星期天我肯定是要睡懒觉，火山王都不会起来。你看，叛徒你。哎，江洛，哎，我跟你说啊，江洛，开车吧，咱们去哪儿？
行了，行了，这么长时间了，一句话都不说。一样，胃还疼吗？你一大早出去回来了。哎，行了行了啊，咱俩可过了那种，男的追，女的跑的年龄了啊！你给你看，你看，累的我都出汗了。江龙，你为我每受一点委屈，我这心里都记着账。记账有什么用啊？关键时刻，你站出来为我说一句话了吗？我为收拾老太太那个家，我花了多少心血，出了多少力，你又不是没看见。老太太住院这一个多月，我光是为了找医生请病假，我就花了两百多块钱。老太太这样做不是啐我的脸吗？你连人家钱伟德都不如。你都不知道给我讲一句公道话。行了行了，别生气了。吃花生米吗？其实，这钱伟德的身份和我不一样。他说几句没事儿，我呢，我是他前女婿。结婚之前，反而还好说话。现在不一样了。我要说什么，就成了向着你了。你想想，是不是这个道理？你不该向着我吗？我找个丈夫不向着我，我找你干什么呀？哎，哎，真正成那种狗屁电影，那种狗屁导演拍的狗屁电影啊！女的在前面走，男的后边追，就差拿一个红纱巾了，是不是？你，看那笑话，我一大男人，这不合适啊！合适，我听你在那强词夺理，我就，你就干嘛？我就想砸东西，那就砸吧。看看看看看看，真是，哎，花生皮儿，我跟你说，这么好看的媳妇，让人一看，顶着花生皮儿算什么呀？哎，还有一点，让我拿嘴。啊，你说话，你干嘛呀你？来来，一点。小倩儿啊，小倩儿，咱们回家。我已经跟自己赌过咒了，我永远再也不回那个门了。你非让我给你跪下来啊？没那个必要。你到底心里想什么呢？你说。我还没想明白呢。不就行了？他那一代人和我们想的不一样，老太太舍不得花那笔钱呢。所以你就来找我这个免费的保姆。你怎么能说这种话呢，江龙？你知道吗？现在宋正的问题大了，宋俊也不能放松。过去老太太健康的时候还能管住她，现在老太太不行了。再说我这个工作不固定啊，加班加点是经常的事儿，出差呀、啊、还得搞创作，一个家分成两摊子，我实在是顾不过来。再说，经济也不允许啊。你怎么不说话？你别哭了，太难了，医生。真的太难了，什么太难了？结婚的时候，我以为我做好准备了，我知道他很难很难，但。
但现在我才知道，那些准备等于零。这哪是人过的日子？一个圣贤都过不了，你知道吗？一下子过这道坎儿啊，也过不去，咱也别勉强。要不，你先在你姐姐那儿住两天，等心情好了，想明白了，我再来接你。我送你回去吧，用不着。什么都让你来呀！看你把我姐挂的不像样儿。来，我们记住了吧？哟，生气了！你看啊，现在不能刺激你，我错了啊！我心情不好，我就就就高兴。把这个，一袋哥哥一个抹布啊。乐乐，还得我来了。哎。啊，闲着也是闲着。不走，明天我不能算了，我快点去。嗯，好吧，我来。我想用歌声来歌颂一下我的家乡。好啊，行不行？行啊，好，听啊。我们的家乡，你看相声姜昆，炊烟在心间的芬芳上飘荡，这词儿好，小河在美丽上流淌，你们笑也好，一片东来，麦子长得好，那个一片高粱，高粱长得也好，十里有，十里好。我唱好，我说您这说什么呢？你这个，哎，你不是歌颂你们村的？李三，嗯？哎呀，你怎么知道我这个秘密的呀？吃吧，没事。我先上来，上来我得好好过去，好吧？你就从来都没想过跟我姐斗争过？怎么都在那？光明正大的抽啊！啊不不不不不不，夏抽烟本来叫恶习，你姐又不喜欢这个烟味，我没必要让她生气了。天下所有的男人都像你这样，天下所有的女人该幸福死了。谢谢大家。杨<笑>璐，哎哎，干嘛？哎，电视里面外国的杂技，快来！啊、哦，好好，我马上过来。你不是正搞设计吗？快来借鉴一下。快点，快点，一会儿没了。娟娟，嗯，你怎么老跟着一个菜吃啊？因为这个菜还符合我的饮食规定，食堂菜基本上全都是垃圾。你这个嘛，还麻麻糊糊。
你不吃馒头不咸的话，像这种大白馒头啊，吃了以后只会让人变成大血胖，就跟我以前似的。要么，嗯，把这个炒饭给吃了，就是剩下。我不吃，光吃淀粉啊不容易发胖，光有脂肪啊也不容易发胖。要是把淀粉跟油搁一块儿，那就完蛋了。就那么点炒饭。放眼睛啊！嗯，我不吃。这样吧，咱们一人一口，把这剩下来吃了，好吧？嗯，你们要是硬给我呀、啊，我只好倒了。你敢你？那江路阿姨说了，最让你发胖的就是老一辈人的一句话：“就剩一口了，吃了吧。”你看他穿的。我都担心他一动，观众都得看见吧？那才叫诱惑呢！这算什么呀？哎，上次我们团搞那观摩，看那个法国和意大利的那杂技表演，呵，那演员上台直接一二三，三点式就上来了，真的？没见过吧？没见过。<笑>以后你们不会这么开放吗？我们倒想着的。<笑>你想啊，我大姐，嗨，光演员自个儿都不愿意，那老同志，哼，更别说了，唾沫星子不得把你给淹死？我说的是真的，要不是江路阿姨啊，我的减肥计划就不会实行的这么快。哎，他还说了，减肥啊，最重要的就是通过减肥得到了意志的考验，所以呀、啊，你们别逼我吃了。现在总算没有人再叫我猪头小队长、猪八戒了。那也不能光盯着一个菜吃啊！嗨，就就,就凑合吃吧。等江阿姨回来以后啊，她会帮我计算卡路里。哎，对了吧？江阿姨什么时候回来啊？那你算是问错人喽。嗯。你，你看这俩孩子，盯着我干嘛呀？解铃还需系铃人啊！你别挑拨我跟你弟弟关系啊！我才没挑拨呢，事实就是事实，人就是让你给赶走的。怎么是我给赶走的？您说说，张老阿姨花了那么多心思，费了那么大劲儿，把这家收拾那么漂亮。您倒好，让我爸跟舅舅把东西给搬回去了。他不调查，不研究，就乱发言。老了，您才没调查研究，乱发言呢。人家天天给您做菜，研究什么东西啊？最营养，补身体。给您做了一个多月的菜，您还说人家香风不气。怎么是他给我做一？雨生，你不是花钱给我请任何人做饭吗？吃饭吧，啊妈。姥姥，您看，这就是为了给您做菜才记下来的。妈。是这么回事儿，江路啊，他不让我们告诉你，这些菜确实是他做的，他怕你知道了不吃。这里头啊，有江路找出来的药膳，对身体恢复非常有好处。这医生说了，您身体恢复的快，和营养有关系。你不早告诉我呢？哪儿敢告诉您呀、啊？万一您要不吃的话，那多浪费钱呀、啊
看，跨起连天了。哇，我出去溜达溜达，溜达着就跑公用电话那儿去了。瞎说什么呀？打吧，我不打。上地儿，我碍事儿了吧？你碍什么事儿？我不打，我向毛女保证我不打。我陪你看电视。<笑>看你多难受。<笑>你爱打他，我才不管你作业做完了吗？就来看电视啊？做完了。说我们这个产品为啥受到广大用户的欢迎呢？他不要我们这个是假。你爸爸去哪儿了？告诉你了吗？他去单位冲几张片子，抓了就回来。就我们这个产品呢，现在已经行销全球。军军，嗯，老子问你话，你照实说吧。嗯。我们还准备冲。你这个后妈，是不是对你们家人？还不错，是挺好的，怎么个好法？嗯，好就是好呗。那老子住院这段时候，他总在家里照顾你们。他就住这儿，住这儿。嗯，他睡哪儿啊？没睡姥姥床上。他说了。客人啊，不能睡主人的床上，那叫没规矩。他和我爸一起在客厅打地铺，我睡沙发，然后一地。哦，你爸别认识你，这腿一多凉啊！这女人耗着凉，还就生不出孩子来了。生孩子啊？嗯我和我姐还有小弟弟小妹妹，这是早晚的事儿啊！啊，看那怪样子，你干嘛呢？这，哎呦，这，这，这是什么呀？这，真恶心！我和我姐都多老了，还会有小弟弟小妹妹？你，你们老了？啊。那老了呵呵，嗯，您不是老，您、嗯、是古老。我是古老。行，那么晚了，别看电视，赶快回去睡吧。啊，嗯。